정말 중요한가? 빨간색 불이 들어오면 위험. 뜨거운 공기가 자동차 안으로 들어갈 거예요. 영하 28도에서 오늘 낮에 되게 뜨었는데 지금 텐트 안이 훈훈합니다. 훈훈하고 너무 좋고요. 아 오늘 많이 좀 떨어서 그런지 아까 저녁을 먹었는데 출출합니다. <웃음> 아 뭔가를 하나 더 먹어야 될것 같은데 세팅들은 다 해놨기 때문에 뭐술 한잔 해도 난방 세팅만 하고 잠자면 됩니다. 오늘 차박 난방 세팅은 조금 뭔가 다릅니다 이 쉘터 안에 난로를 켜고 그리고 자동차 트렁크를 열어서 잠을 잘 거거든요 차박이지만 난로를 이용해서 난방을 하는 거기 때문에 조금 또 신경 써야 되는 부분이 있을 수 있거든요 그런 부분들 나중에 얘기 한번 할게요 아, 그 전에 지금 난로를 켰잖아요 정말 중요한 거 최근에도 제가 영상에서 많이 얘기를 했는데 일산화탄소 경보기 정말 특이한 일산화탄소 경보기 한번 보여드릴게요 아, 여러분들 놀라실 겁니다 저도 놀랐어요 아마도 이런 스타일의 일산화탄소 경보기는 유일한 제품이 아닐까 라는 생각이 드네요 짜잔 예 이게 일산화탄소 경보기입니다 특이하게 생겼죠 아니 진짜 일산화탄소 경보기라니까요 안테나도 있고 감성스러운 가죽끈도 이렇게 달려있고요 뭔가 좀 특별해 보이는 일산화탄소 경보기죠 정말 많은 기능을 가지고 있는 것 같지 않나요? 되게 이뻐요 그죠? 일단 안테나 하면 떠오르는 게 뭔가요? 라디오 예, 라디오도 되는 일산화탄소 경보기입니다 그리고 라디오만 되냐 양쪽에 사운드가 장난 아니라는 겁니다 이렇게 우퍼가 달려 있다는 라건 그러면 사운드가 좋은데 그냥 라디오만 들어요 블루투스 스피커도 되는 일산화탄소 경보기입니다 이쯤 되면 자세하게 설명 안 드리고 넘어가면 서운해 하실 분들이 있을 거예요 자 그래서 소개 한번 드리도록 할게요 이 제품은요 엠소닉의 세이버라는 제품입니다 처음에 제품을 받으니까 박스에 우리 가족 지킴이라고 되어 있더라고요 일산화탄소 경보기를 탑재하고 있다 보니까 이제 그런 문구가 적혀 있었던 거죠 그 외에도 많은 기능들 하나씩 하나씩 알아보도록 하고요 가장 관심이 가는 일산화탄소 경보기부터 한번 확인해 보도록 할게요 자 전원을 눌렀고요 사실 이 전원하고 무관하게 일산화탄소 경보기는 사용을 할수 있어요 별도로 사용할 수 있다는 거죠 자이 부분이 일산화탄소 경보등입니다 한번 눌러 볼게요 예. 지금 이렇게 녹색불은요 안전 그리고 파란색 불이 들어오면 경고 빨간색 불이 들어오면 위험 이라는 세 가지 단계로 경고를 표시를 하고요 근데 이렇게 불빛만으로 표시되면 안 되겠죠 파란색과 빨간색이 들어오면 깜짝 놀랄 정도로 <웃음> 경고음이 울려요 빨간색 불이 들어왔을 때는 경고와 함께 내가 등록해 놓은 사람에게 자동으로 전화를 하도록 되어 있는 기능이 있습니다 신기하죠? 네. 그리고 라디오 한번 들어볼게요 메뉴를 눌러주면 네. 야, 이 안테나 세우니까 이 아날로그 감성이 확 느껴지네요. 좀 솔캠 같은 경우에 특히 좀 적적할 때 라디오 들으면 괜찮을 것 같습니다. 그리고 여러분 지금 제 주위에 아무도 없거든요. 그러다 보니까 좀 편하게 지금 이제 라디오도 켜고 그랬는데 사실 캠핑장에서 음악 소리 때문에 좀 힘들어하는 캠퍼들이 좀 많이 있어요. 그래서 누군가가 바로 옆에 있다면 음악 듣는 걸 항상 주의하셔야 됩니다 매너 중요합니다 예. 그리고 한번 음악도 한번 들어볼게요 
지금 아무도 여기 없지만 너무 또 소리를 크게 하면 멧돼지들이 놀랄 수도 있으니까 적당한 음량으로 근데 집에서 제가 한번 볼륨을 좀 끌어올려 가지고 한번 들어봤어요 여기 우퍼가 와 이거 장난 아니에요 어. 막 튀어나옵니다 막. 와 엄청납니다 힘이 그래서 작지만 사운드도 좋아요 그리고 두 대를 연결해 가지고 멀티로도 사용할 수 있고요 그리고 엠소닉 세이버 이 제품 자체가 최근에 유튜브에 광고 좋은 음질을 찾는 그런 블라인드 테스트 형식의 광고가 많이 뜨더라고요 많이 이제 홍보를 하고 있는 제품이죠 예. 그리고 이제 캠퍼 분들은 컬러에 또 민감하잖아요 지금 이제 이 제품은 이제 베이지 컬러고요 그레이 컬러도 있고 블랙 컬러도 있습니다 총세 가지 컬러가 있는데 취향에 따라 선택할 수 있죠 프로젝트 빔 쏘셔가지고 영화 보시는 분들도 어 이렇게 블루투스 연결해 가지고 조금 더 생동감 있게 뭐 영화를 보실 수 있겠죠 뭐요 정도로 어 소개하도록 하고요 아좀 출출해서 떡볶이 그리고 소주 한잔 네. 저녁 먹은 지 얼마 안 되긴 했는데 많이 이렇게 좀 출출하고 배가 고픈 이유가요 제가 요즘 운동한다고 축구 새벽 5시에 일어나거든요 아침 일찍 아침을 먹고 그리고 저녁을 아주 늦게 먹었어요 공복 시간이 길었던 거죠 그래서 그런지 배가 고픕니다 그리고 오늘 차박 난방은요 어 그냥 단순한 스트레스 차박은 아니기 때문에 트렁크 쪽 뒤쪽 이쪽 꼬리 공간에 난로를 켜 놓은 상태에서 트렁크 문을 열어두고 안에 들어가서 잘 거예요 그러면 난방을 어떻게 하면 되냐면 뜨거운 공기는 위로 올라가거든요 아무래도 자동차 트렁크 쪽이 위쪽이다 보니까 여기 가운데 난로를 켜 두면요 뜨거운 공기가 자동차 안으로 들어갈 거예요 그래서 아주 훈훈하게 잘수 있어요 그리고 창문을 그래도 조금 열어 둬야 벤틸 예, 환기가 되니까 자동차에 또 창문을 조금 열어 두고 잘 겁니다 그렇게 자면 괜찮습니다 그리고 일산화탄소 경보기도 있으니까 걱정 없습니다 예. 어, 떡볶이를 불린다고 불렸는데 언것 같습니다 <웃음> 어묵이 완전 얼어가지고 아 떡볶이 아주 만나게 됐습니다 와우 아 잘됐어요 맛있게 떡볶이 너무 맛있는데요 
솔캠이라는 게 약간 적적하기도 하고 뭐 그런 느낌 예 그런 느낌으로 하는 거거든요 라디오 한번 <웃음> 들어볼까요? 기온은 아침 최저 영하 28도에서 영하 6도, 낮 최고 영하 19도에서 영하 8도가 예상됩니다. 굿모닝입니다. 밤새 많이 추웠지만 따뜻하게 잘 잤어요. 아침에 세수도 한번 하고 왔고요. 아 그리고 밤새 저를 지켜준 일산화탄소 경보기. <웃음> 오늘 날씨는 되게 화창합니다. 밖에 나가보니까 어, 어제 눈이 와가지고 군데군데 눈이 많이 쌓여 있는데 햇볕은 짱짱한 그런 날씨입니다. 어제는 주변에 아무도 없었는데 오늘 아침에 어 몇팀 들어왔어요 그래서 지금 열심히 집 짓고 있는 소리가 들리네요 자 오늘 아침 메뉴는 감자탕 예. 예, 한번 뜯어 보겠습니다 반을 데워와야 될것 같아가지고 감자탕은 난로 위에 조금 올려놓고 헛반대 갔다 와야 될것 같습니다. 오, 와우 햇반 폼에 넣어 왔더니 너무 좋네요. 아우 딱 아, 난로 위에서는 끓지는 않네. 올리니까 바로 끓네요 그러니까 난로에서 하면은 딱 100도까지는 끓지 않아도 한 
98도, 99도까지 네, 올라가는 것 같긴 해요. 우리 커피 끓인 물 끓을 때도 보면 난로부에서 죽으라고 연기가 안 나요. 끓지가 않아요. 그래서 나중에 도로에 딱 옮기면 옮기자마자 바로 끓더라고 아, 얘가 한 100도까지는 안 돼. 햇반, 이, 여기다가 그냥 바로 먹으면 간지가 안 나니까. 뚜껑에다가. 아, 이김 모락모락 하니까 너무 좋은데요. 자, 이렇게 음식을 많이 하고, 막, 그, 음, 많이는 아니지. 그냥 음식을 하고 막 연기가 나고 이러는데, 지금 일산화탄소는, 예, 초록불입니다. 정상. 예. 아하. 아니다, 아니다, 아니다. 이거를 여기다 해야지 떠먹기 좋지. 여기서 너무 안 떠먹어지지. 아. 자, 소박한 솔캠프의 아침상입니다. 네. 뭐 이러면 됐죠, 뭐. 예? 원래 아침에는 이렇게 간단하게 먹는 겁니다. 감자탕 비주얼 한번 살짝 보면요. 어, 이렇게 뼈다귀에 고기가 좀 붙어 있긴 해요. 그 다음에 우거지도 들어가 있고요. 잘 먹겠습니다. 음. 국물은 괜찮은데 고기 맛은 뭐약 냉동식품 같은 그런 맛이 조금 있네요. 음? 그래도 맛있어요 이 정도면. 음.